ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகாமல் அணில காமிச்சிட்ருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா நான் உட்காந்து வீடியோ எடிட்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கும் போது இந்த அணில் இங்கே விளையாடிட்டு இருந்துச்சு அதான் உங்கள்கிட்டையும் காமிக்கலாம் அப்படின்னு காமிச்சேன் ஓகே இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ அண்ட் ப்ரொஃபஷ்னல் ஃபோட்டோகிராஃபர்லாம் கிடையாது சும்மா அந்த அணியில் பார்த்த உடனே வீடியோ எடுக்கணும்னு தோணுச்சு அதான் எடுத்திருந்தேன் இந்த லாக்டவுன் டைமில் வீட்டில் இருக்க ஈஸியான விஷயத்த வச்சு எப்படி ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி இன்ஸ்டண்ட்டாக பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம டேட்ஸ் பனானா வச்சு எப்படி ஒரு பணியாரம் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ஆல்ரெடி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் பட் இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக எப்படி பண்ணுறது குழந்தைங்கள் கூட கொடுக்குற மாதிரி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நல்லா பழுத்த ஒரு வாழைப்பழம் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பெரிச்சம்பழம் எடுத்துருக்கேன் கொட்டையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இதை நான் மிக்சியில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ண போகிறேன் இதை கிரைண்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் அப்படியே கட் பண்ணி கூட யூஸ் பண்ணலாம் நான் கிரைண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பாதி கிரைண்ட் ஆகிடுச்சு இதில் ரெண்டுலேருந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் பண வெள்ளம் கருப்பட்டி சக்கரை எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இது எல்லாமே ஆப்ஷனல் தான் இது இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறதுனா நீங்கள் அது இருக்கிறத வச்சு போடலாம் ரெண்டு ஏலக்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வேர்க்கடலை பொடியும் ஒரே ஒரு பாதாமும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்ககிட்ட வேர்க்கடலை பொடி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இப்போ இது நல்லா ஃபைனாக அரைச்சாச்சு இப்போ இந்த பேஸ்ட் கூட நம்ம வீட்டில் இருக்கிற நார்மல் தோசை மாவும் ஒரு ரெண்டு கரண்டி ஆட் பண்ணுறேன் அதை நல்லா கலக்கிட்டேன் இதுக்கும் நீங்கள் தனியாக மாவு அரைக்கணும்னு இல்லை வீட்டில் இருக்க நார்மல் தோசை மாவே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு பனியார தட்டில் நல்லா எண்ணெய் தடவி இந்த மாவெல்லாம் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இது மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே நல்லா வேகட்டும் வெந்ததும் அப்படி திருப்பி போட்டிருக்கேன் ரெண்டு சைடுமே மீடியம் ஃப்ளேமில் வைக்கட்டும் அப்புறம் ஒரு குச்சியில் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு குத்தி பாருங்கள் உள்ளேருந்து ஒட்டாமல் வந்துச்சுன்னா நம்மளோட பனியாரம் ரெடி இதை இன்ஸ்டண்ட்டாக பண்ணலாம் உங்ககிட்ட பனியார கல் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல இதை ஒரு தோசை மாதிரி வார்த்து சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி இ